Можно часами скроллить ленту Инстаграм в поисках интересных новостей. А можно за пять минут узнать самые топовые, посмотрев эту программу по телевизору. Меня зовут Даниил Жданько, и в эфире «Ничего себе ньюс». Сегодня я покажу и расскажу, где можно постричься необычным способом, какую интересную коллаборацию придумали в Бресте и как поет известный гродненский пес. Срочно позови свою бабушку к телевизору. Сейчас будет минутка мотивации. Знакомьтесь, это Айри Дэвис, и она в 74 года установила мировой рекорд, подтянувшись 21 раз. Тот случай, когда бабушка подтягивается больше внука. Айри успешно сочетает пенсию и работу фитнес-тренера. Секрет силы и бодрости, по мнению бывшего бодибилдера, прост. Здоровый образ жизни и крепкий сон. Любитель челленджей, настало твое время. В соцсетях появился новый флешмоб «Дубак Челлендж». Участники разливают на морозе кипяток и снимают результат. Посмотрите, как красиво получается у некоторых участников. Первые подобные снимки опубликовали жители Сибири, где местами температура опускалась ниже 40 градусов. С хэштегом «Дубак Челлендж» в сети уже более трех с половиной тысяч постов. Лучшую подборку я тебе сейчас покажу. Если ты задумываешься, что тебе уже пора идти в парикмахерскую, тогда следующая новость точно для тебя. Срочно покупай билеты и лети в Испанию. В Мадриде работает стилист-парикмахер Альберто Альмедо. Он предлагает необычные способы стрижки своим клиентам. В работе мастер использует японские мечи, огонь и ножи. О, ужас! Эти средневековые методы уже принесли ему славу парикмахера в духе сериала «Игра престолов». Но теперь он пошел дальше, и у Альберта появился световой меч и лазер, которым он стрижет клиентов. Ничего себе! Богата талантами земля белорусская. Уникальный пес по кличке Мартин проживает в Гродно. Четвероногий друг заводит песню, как только слышит звон колоколов. По словам владельца, питомец не реагирует на другие звуки. Именно колокольный звон запал Мартину в душу. Заслушал переливы и тут же... Если у твоего домашнего питомца есть суперспособность, то обязательно присылай мне видео доказательства, и я расскажу об этом всей стране. Автор самого интересного видео получит подарок. С каждым днем создавать коллаборации становится популярнее. Есть как удачные примеры, так и не очень. Модным тенденциям подался и брестский челочный комбинат, выпустив лимитированную серию мужских носков в комплекте с презервативами. Серия приурочена к 23 февраля и уже вызвала интерес у пользователей в социальных сетях. У меня есть кадры со старта продаж этого мужского подарка. На видео видно, что мужчины прилагают все усилия, чтобы первыми схватить заветный комплект. Какая судьба ждет громкую белорусскую коллабу, узнаем через пару недель. В сети появились инсайдерские фото, как будет выглядеть интерьер новых вагонов для столичного метрополитена. Из нововведений заметны полупрозрачные перегородки, которые отгораживают от дверей кресла по краям. Прокатиться в новых вагонах минчане и гости столицы смогут уже в первом квартале 2019 года. Внимание! Я показываю тебе будущее. Смотри внимательно! Это умная остановка, которая вот-вот появится в Минске. Располагаться она будет на Немиге. На такой станции можно будет построить маршрут, узнать время и температуру воздуха и даже снять наличные деньги с карты. Но самое главное, там можно будет подзарядить смартфон и электросамокат. Планируется, что презентация девайса будет приурочена к европейским играм. Если, гуляя во дворе, ты слышишь, как мама зовет тебя домой, то вполне вероятно, что на телеканале «Беларусь-2» начинается программа «Ничего себе ньюс». Чтобы ты ничего не пропустил, встречаемся завтра в это же время на этом же месте. Меня зовут Даниил Жданько. Пока.